ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ എക്കണോമിക് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ചേഞ്ചിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനവും ആ വരുമാനം ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ വിദേശ വ്യാപാരം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് റെഫർ ടു ദ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് വിത്ത് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് റെഫർ ടു ദ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് റെഫർ ടു ദ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് റെഫർ ടു ദ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഗവൺമെന്റോ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഗവൺമെന്റുകൾക്കോ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നൽകുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പേയ്മെന്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക പോവർട്ടി ഇനീക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റോൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇനീക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻ എസ് എസ് ഒ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൺ കൺസംഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചും അസമത്വത്തെ കുറിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളായാലും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തെ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ദരിദ്രനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നോക്കൂ ദ പെർ ഡേ കലോറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഫോർ റൂറൽ എക്കോണമീസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ലെസ് ദാൻ ടു less than 2200 less than 2100 less than 2000 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിനെ കലോറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് എന്ത് കലോറി വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അർബൺ ഏരിയയിൽ ഉള്ളവർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കലോറി മതി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം എല്ലാവരും
അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ റോൾ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ റീഫോംസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വരുത്തിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ആർ ബി ഐ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് ആണോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണോ ഇൻകം ഈക്വാളിറ്റി ആണോ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണോ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എക്കോണമി അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനോ ഡീഫ്ലേഷനോ പോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആർ ബി ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പണം നയം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രല്ല ഗവൺമെന്റിനും റോൾ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നാണ് പറയുക ഫിസിക്കൽ പോളിസി ധനനയം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൈമറി പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ പ്രൈസിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് പബ്ലിക് എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെറിറ്റ് ഗുഡ്സ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് സെന്റർ സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സാക്ഷൻ tax structure in india direct and indirect tax reforms in india goods and services tax concepts and methods of measuring inflation in india idum njan tottu munne parna aa or topic pole thana valare important aayittulla present situation il nammal kandondirikkunna oru vaad karyangal undu adu kondu thane ivide namukku current aayittulla korchu data gal update updation undavanda oru avashyam undu സോ ഗുഡ്സ് ജി എസ് ടി പറ്റി അതുപോലെ ടാക്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും പൊതു ചെലവുകളുടെ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഇസ് ട്രൂ ജി എസ് ടി ഇസ് എ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ജി എസ് ടി ഇസ് എ സിംഗിൾ ടാക്സ് ലെവിഡ് ഓൺ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺലി ജി എസ് ടി റീപ്ലേസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജി എസ് ടി ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ബഡ്ജറ്റ് സച്ച് ആസ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി സിസ്റ്റം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റവന്യൂ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൈമറി ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ബഡ്ജറ്ററി പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബഡ്ജറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇതിലെ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു പുതുമ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാത്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയ കുറെ വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടാക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നത്തെ സെക്ഷൻ
budget 2018-2019. The answer is budget 2021-22. That is COVID in the Kalagatila, Nirmala Sitharaman, the finance minister, Nirmala Sitharaman, over the picture budget, I know, India Adyate, paperless budget presentation. Number uh, last part is the fiscal federalism and role of government in economic development. Number the government in the role and the Sampathic Vegas and the Tilnoladana, the number of the Padikin and the concept of federal finance. Principles of federal finance, fiscal imbalance, vertical and horizontal imbalance, methods of intergovernmental resource transfer, fiscal federalism in India, central state financial relations in India, finance commission in India, recommendations of the 14th finance commission, state finance commission in Kerala. The finance commission may be able to discuss this discuss this Who is the current CEO of Nidhi Ayog? Uh, options Rajiv Kumar, BVR Subramaniam, uh, Amidab Khan, Narendra Modi. Answer BVR Subramaniam. Uh, we will Narendra Modi. We will the chairman of the chairman. The Prime Minister of India, Narendra Modi, answered that the CEO of the CEO of BVR Subramaniam. We are in the current real life. We are daily the current we are going to economics in the economics. We are going to talk about the things we are going to discuss about the things we are going to discuss about the things we are going to discuss about the things we are Live class of life in full and the PDF notes and record section of Kindava. That's why all this course is in Mathematics, Statistics, Commerce and Economics. All the subjects are in the description box. We have a description box in the first comment item. We have a link to the link to join. We have a Mathv Learning app. We have a set in the class. We have a link to join. We have a link to the Okay, thank you.